প্রিয় বন্ধুরা আসসালামু আলাইকুম ইউনিট ইলেভেন লেসন ওয়ান ডায়াসপোরা আজ আমরা ডায়াসপোরা সম্পর্কে জানব তো আমাদের শিরোনাম হচ্ছে হোয়াট ইজ ডায়াসপোরা ডায়াসপোরা কি তো শব্দটা শুনে তোমাদের অনেকের মনে প্রশ্ন জাগছে ডায়াসপোরা বিষয়টি কি ডায়াসপোরা হলো যারা নিজেদের দেশ ছেড়ে অন্য দেশে বসবাসের উদ্দেশ্যে চলে যায় এবং সেখানে বসবাস করে তাদেরকে ডায়াসপোরা বলা হয় এই সম্প্রদায়কেও ডায়াসপোরা বলা হয় এবং এই যে দেশান্তরের প্রক্রিয়াটি এটিকেও ডায়াসপোরা বলা হয় তো এখন আমরা ডায়াসপোরা জানব ভিতরে ওহো তোমাদের তো আগেই বলে দিলাম আচ্ছা চলো তাও দেখে নি দ্য টার্ম টার্ম আমরা বিভিন্ন অর্থ ইউজ করতে পারি এখানে আমরা যে অর্থ নেব সেটি হলো শব্দ বা পরিভাষা তাহলে দ্য টার্ম ডায়াসপোরা ডায়াসপোরা শব্দটি ইজ ইউজড ইউজ শব্দের অর্থ ব্যবহার করা সেখান থেকে আমাদের যখন বি ভার্ব তারপর ভার্বের থ্রি অর্থাৎ এটা পেসিভ হয়েছে তাহলে ইজ ইউজড এটি ব্যবহার হয় টু রেফার রেফার শব্দের অর্থ আমরা জানি ডাক্তার রোগীকে রেফার করেন অর্থাৎ ইঙ্গিত করা বা কোনো কিছু সাজেশন করা কোনো কিছু বোঝানো তাহলে ডায়াসপোরা শব্দটি ব্যবহার করা হয় টু রেফার বোঝাতে টু পিপল ওই লোকদেরকে হো লিভ হো হ্যাভ লেফট যারা টেক করেছে লেফট হলো লিভের পাস্ট পার্টিসিপল পাস্ট ফর্ম হিসেবেও লেফটি ব্যবহার করা যায় তাহলে হো হ্যাভ লেফট যারা টেক করেছে দে আর হোমল্যান্ডস তাদের মাতৃভূমি অ্যান্ড স্যাটেলড এবং স্থায়ী হয়েছে বসবাস করছে ইন আদার পার্টস অব দ্য ওয়ার্ল্ড পৃথিবীর অন্য অংশগুলোতে সাধারণত স্যাটেল ব্যবহার করা হয় নিজ দেশ ছেড়ে অন্য কোথাও বসবাসের জন্য স্থায়ী হওয়া এমন অর্থে সাধারণত স্যাটেলকে ব্যবহার করা হয় আচ্ছা তাহলে এরপর এইবার বিকজ দে ওয়ার ফোর্স টু ডু অর বিকজ দে ওয়ান্টেড টু লিভ অন দে ওন দেখো আমাদের এইদার অর মনে রাখবে এই দ্বারের পর যেমন গঠন যেমন ফর্মেশনে আমরা বাক্যের অংশটি পাবো ঠিক অরের পরেও একই ফর্মেশন পেতে হবে যদি এই দ্বারের পর ফ্রেজ বসে অরের পরেও ফ্রেজ বসবে যদি এই দ্বারের পর ক্লোজ বসে অরের পরেও ক্লোজ বসবে যদি এই দ্বারের পর নাউন বসে অরের পরেও নাউন যদি এই দ্বারের পর অ্যাজেকটিভ বসে অরের পরেও অ্যাজেকটিভ বসাতে হবে ফর এক্সাম্পল ধরো হি ইজ এই দার টিচার অর আর ডক্টর সে একজন শিক্ষক অথবা ডক্টর দেখো আমাদের এই দ্বারের পর আমরা টিচার বসিয়েছি অরের পর ডক্টর বসিয়েছি এ বিষয়ে আমরা এই দার অরের গ্রামার পার্টি ইনশাল্লাহ বিস্তারিত আলোচনা করব তো এখন দেখো এই দার বিকজ দে ওয়ার ফোর্স টু ডু ফোর্স শব্দের অর্থ বাধ্য করা বা চাপ প্রয়োগ করা আর ওয়ার ফোর্স পেসিভ তাহলে তাদেরকে চাপ প্রয়োগ করা হয়েছিল টু ডু এমনটি করতে অর্থাৎ দেশ ত্যাগ করতে অর তাহলে বিকজ কারণ দে ওয়ার ফোর্স টু ডু তা তাদেরকে এমনটি করতে বাধ্য করা হয়েছিল ডু সো এমনটি অর অথবা বিকজ দে ওয়ান্টেড টু লিভ অন দেয়ার ওন মনে রাখবে অন দেয়ার ওন অন সামওয়ান্স ওন মানে নিজ থেকেই অন দেয়ার ওন তারা নিজেরাই অন মাই ওন আমি নিজেই অন ইউর ওন তুমি নিজেই তাহলে বিকজ দে ওয়ান্টেড তারা চেয়েছিল টু লিভ ত্যাগ করতে তাদের বাসভূমি ত্যাগ করতে অন দেয়ার ওন তারা নিজেরাই তাহলে ডায়াসপোরা শব্দটি এমন লোকদেরকে বোঝাতে ব্যবহার করা হয় যারা তাদের মাতৃভূমি ত্যাগ করেছে এবং পৃথিবীর অন্য অংশে বসবাস করছে স্থায়ী হয়েছে এই দার হয় বিকজ দে ওয়ার ফোর্স টু ডু সো তারা এমনটি করতে বাধ্য হয়েছিল অর্থাৎ তাদেরকে দেশ ত্যাগ করতে বাধ্য করা হয়েছিল অর অথবা বিকজ দে ওয়ান্টেড টু লিভ অন দেয়ার ওন অথবা তারা নিজেরাই তাদের দেশ ছেড়ে যেতে চেয়েছিল তাহলে দেখো আমাদের এই দ্বারের পর বিকজ দিয়ে শুরু করা হয়েছে অরের পরও বিকজ দিয়ে এই দ্বারের পর বিকজের পর পুরো একটি ক্লোজ রয়েছে অরের পরও পুরো একটি ক্লোজ রয়েছে আরও বিস্তারিত জানতে আমাদের গ্রামার অংশগুলো দেখতে পারো তারপর দ্য ওয়ার্ড ইজ ইনক্রিজিংলি ইউজড দ্য ওয়ার্ড এই শব্দটি ইনক্রিজ শব্দের অর্থ বেড়ে যাওয়া আর ইনক্রিজিংলি ক্রমবর্ধমান হারে ইজ ইউজড এটি ব্যবহার হচ্ছে দেখো আমাদের বিভার এবং মেন ভারের মাঝখানে কিন্তু আমাদের অ্যাডভার্বটি চলে এসেছে তাহলে এই শব্দটি ক্রমবর্ধমান হারে ব্যবহার হচ্ছে ফর সাচ পিপল সাচ মানে হলো এমন ফর সাচ পিপল এমন লোকদের জন্য অর্থাৎ পূর্বে যা বলা হলো এমন বোঝাতে সাজন্ত সাচ ব্যবহার করা হয় তাহলে সাচ পিপল এমন লোকদের জন্য অ্যাজ আ কালেকটিভ গ্রুপ একটি সমন্বিত গ্রুপ হিসেবে 
বা একটি সামষ্টিক গ্রুপ হিসেবে অর আ কমিউনিটি অথবা একটি সম্প্রদায় হিসেবে তাহলে এই শব্দটি একটি সমন্বিত গ্রুপ অথবা একটি সমন্বিত গ্রুপ অথবা সম্প্রদায়ের জন্য ক্রমবর্ধমান হারে ব্যবহার হচ্ছে অর্থাৎ ডায়াসপোরা তো বলা হয় লোকদেরকে যারা দেশ ছেড়ে চলে গেল কিন্তু বর্তমানে শুধু ওই লোকদেরকে না বরং পুরো একটি সম্প্রদায়কে অর্থাৎ একজন দুইজন যেতে পারে আবার একটি সম্প্রদায়ও যেতে পারে এখন সাধারণত একটি সম্প্রদায়কে বোঝানো হচ্ছে the world has seen many diasporas the world a বিশ্ব has seen দেখেছে আমাদের present perfect tense তাহলে has seen দেখেছে many diasporas অনেক দেশান্তর but scholars কিন্তু scholarsরা বিশেষজ্ঞরা have been studying তারা গবেষণা করছেন have been studying তাহলে present perfect continuous তারা গবেষণা করছেন দা ফেনোমেনন ফেনোমেনন শব্দের অর্থ হলো কোনো ধারণা বিষয় বা ঘটনা তাহলে দা ফেনোমেনন এই বিষয়টি নিয়ে তারা গবেষণা করছেন উইথ গ্রেট ইন্টারেস্ট অনেক আগ্রহের সাথে অনলি ইন রিসেন্ট ডিকেডস শুধুমাত্র এই সাম্প্রতিক কয়েক দশক ধরে তাহলে ডায়াসপোরা তো অনেক আগ থেকে চলে আসছে আর পৃথিবীও ম্যানি ডায়াসপোরাস অনেক দেশান্তরের ঘটনা দেখেছে কিন্তু গবেষকরা এই ধারণাটিকে নিয়ে অনেক আগ্রহের সাথে এই সাম্প্রতিক কয়েক দশক ধরে তারা গবেষণা করছেন অ্যামাং দ্য গ্রেট ডায়াসপোরাস গ্রেট অনেক বড় তাহলে অনেক বড় বড় যে দেশান্তরের ঘটনাগুলো রয়েছে অব হিস্ট্রি ইতিহাসের ইজ তার ভিতরে একটি হলো দ্যাট অফ জিউশ পিপল দ্যাট এই দ্যাট কিন্তু আমাদের রেফার করছে হলো ডায়াসপোরাকে দেখো যখন কোনো একটি নাউন ব্যবহার করা হয়েছে কোনো একটি তথ্যকে তুলে ধরা হয়েছে তারপর যখন সেটাকে আমরা আবার রিপিট করতে যাব সেক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের নাউনটি ব্যবহার করার কোনোই প্রয়োজন নেই তখন আমরা প্রোনাউন ব্যবহার করব সে কারণে ডায়াসপোরাকে রেফার করতে আমাদের দ্যাট বসানো হলো দেখো এটাকে আমরা একটু উল্টে নিয়ে যাই that of বলতে বোঝানো হচ্ছে the diaspora of jewish people তাহলে the diaspora of jewish people jewish হলো ইহুদি তাহলে ইহুদিদের ইহুদি লোকদের যে দেশান্তরের ঘটনাটি is এটা হয় among the greatest diasporas of history ইতিহাসের সবচেয়ে বড় বড় দেশান্তরের ঘটনাগুলোর একটি অর্থাৎ আমাদের এই সাবজেক্ট অর্থাৎ পূর্বের যে অংশটি সেটিকে পরে নিয়ে আসা হয়েছে দেখে হয়তো বা সেন্টেন্সটি দেখে তোমাদের একটু কেমন কেমন লাগতে পারে তাহলে এমন দ্য গ্রেটেস্ট ডায়াসপোরাস অফ হিস্ট্রি ইতিহাসের সবচেয়ে বড় বড় দেশান্তরের ঘটনাগুলোর মাঝে ইজ হয় দ্যাট অফ দ্য জিউস পিপল অর দ্য ডায়াসপোরা অফ দ্য জিউস পিপল ইহুদি লোকদের দেশান্তরের ঘটনাটি হো ওয়ার ফোর্সড যাদেরকে বাধ্য করা হয়েছিল টু লিভ দেয়ার ল্যান্ডস তাদের ভূমিকে ত্যাগ করতে অর্থাৎ তাদের দেশকে ত্যাগ করতে ইন অ্যান্সেন্ট টাইমস অ্যান্সেন্ট শব্দের অর্থ হলো প্রাচীন তাহলে প্রাচীন সময় যাদেরকে অনেক আগে তাদের দেশ ত্যাগ করতে বাধ্য করা হয়েছিল দ্য মুভমেন্ট অফ এরিয়ান্স মুভমেন্ট মুভমেন্ট সাধারণত ব্যবহার করা হয় চলাচলের ক্ষেত্রে তো এখানে আমরা দিব যে দেশান্তর দ্য মুভমেন্ট এখন আর যারা চলাচল করছে তাদের যদি ডায়াসপোরার কথা বলা হচ্ছে সেদিন আমরা মুভমেন্ট দেশান্তরই নিতে পারি তাহলে দ্য মুভমেন্ট অফ এরিয়ান্স এরিয়ান্স হলো আর্য আমাদের আর্য অনার্য নিয়ে বাঙালি জাতির কাহিনী আমরা সবাই জানি তাহলে সেই আর্যদের যে দেশান্তরটি ফ্রম সেন্ট্রাল ইউরোপ মধ্য ইউরোপ থেকে টু দ্য ইন্ডিয়ান সাবকন্টিনেন্ট ইন্ডিয়ান সাবকন্টিনেন্ট শব্দের অর্থ হলো উপমহাদেশ আর কন্টিনেন্ট অর্থ মহাদেশ তাহলে ইন্ডিয়ান সাবকন্টিনেন্টে থাউজেন্ডস অফ ইয়ার্স অ্যাগো হাজার বছর পূর্বে তাহলে হাজার বছর পূর্বে সেন্ট্রাল ইউরোপ থেকে ইন্ডিয়ান সাবকন্টিনেন্টে আর্যদের যেই ট্রান্সফার অর্থাৎ ডায়াসপোরা বা দেশান্তরের ঘটনাটি ইজ অলসো আ নোট ওয়ার্ল্ড ডায়াসপোরা এটিও হয় একটি উল্লেখযোগ্য দেশান্তরের ঘটনা নোট ওয়ার্ল্ড শব্দের অর্থ হলো উল্লেখযোগ্য নোট শব্দের অর্থ উল্লেখ করা আর ওয়ার্ডি মানে হলো যোগ্য যেমন ধরো ট্রাস্ট ওয়ার্ডি এর অর্থ হলো বিশ্বাসের যোগ্য ব্লেম ওয়ার্ডি দোষের যোগ্য দোষারোপের যোগ্য যেমন মনে করো দ্য স্টোরি ইজ ট্রাস্ট ওয়ার্ডি এই গল্পটি বিশ্বাস করা যায় বিশ্বাসের যোগ্য তাহলে ওয়ার্ডি ব্যবহার করা হয় হলো যোগ্য বোঝাতে তাহলে নোট ওয়ার্ডি উল্লেখযোগ্য আচ্ছা অল দো যদিও দ্য কোজেস অফ দিস ডায়াসপোরা এই দেশান্তরের কারণগুলো 
আর আনক্লিয়ার এগুলো হয় অস্পষ্ট অর্থাৎ এগুলো জানা যায়নি যে আরজোরা কেন সেন্ট্রাল ইউরোপ থেকে ইন্ডিয়ান সাবকন্টিনেন্টে চলে এলো এর কারণগুলো জানা যায়নি দেখো আমাদের ভার্ব হলো আর এর কারণ দ্য কোজেস কোজেস প্লোরাল সেখানে ভার্ব নেওয়া হয়েছে প্লোরাল ইন টোয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরি হিস্ট্রি বিশ শতকের ইতিহাস টোয়েন্টিন সেঞ্চুরি বিশ শতক আর হিস্ট্রি যখন সাথে যোগ করা হলো বিশ শতকের ইতিহাস একটা জিনিস তোমরা খেয়াল করবে টোয়েন্টিথ বানানটি টি ডাবলিউ ই এন থি আই ই টি এইচ টোয়েন্টিথ টোয়েন্টি থেকে টোয়েন্টিথ অর্থাৎ বিংশ বিংশ শতাব্দীর যে ইতিহাস সেখান থেকে দ্য প্যালেস্টিনিয়ান ডায়াসপোরা প্যালেস্টিনিয়ান হলো যারা ফিলিস্তিনে বাস করছে তাহলে দ্য প্যালেস্টিনিয়ান ডায়াসপোরা এই প্যালেস্টিনিয়ান দেশান্তর হ্যাজ অ্যাট্রাক্টেড অ্যাট্রাক্ট শব্দ অর্থ হলো আকর্ষণ করা এ লট অফ অ্যাটেনশন অনেক আকর্ষণ এটি অনেক দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে অ্যান্ড বিন এবং এটি হয়েছে দেখো বিন কিন্তু সংযুক্ত হলো হ্যাজের সাথে হ্যাজ অ্যাট্রাক্টেড একটি অংশ এবং তারপর অ্যান্ড দিয়ে অ্যান্ড হ্যাজ বিন এবং এটি হয়েছে আ কোজ অফ কনসার্ন কনসার্ন শব্দের অর্থ হলো দুশ্চিন্তা চিন্তা ভাবনা তাহলে আ কোজ অফ কনসার্ন একটি চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে ফর ওয়ার্ল্ড লিডার্স বিশ্ব নেতাদের জন্য বিকোজ কারণ অব দ্য বিকোজ অফ দ্য প্লাইট অফ প্যালেস্টিনিয়ান্স প্লাইট শব্দের অর্থ হলো শোচনীয় অবস্থা বা দুঃখ দুর্দশা তাহলে প্যালেস্টিনিয়ানদের দুঃখ দুর্দশার কারণে এটি বিশ্ব নেতাদের একটি চিন্তার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে চলো আমার পুরো অর্থটা আবার একটু নেই ইন টোয়েন্টিথ সেঞ্চুরি হিস্ট্রি বিংশ শতকের ইতিহাসে দ্য প্যালেস্টিনিয়ান ডায়াসপোরা এই প্যালেস্টিনিয়ান যেদের দেশান্তরটি হ্যাজ অ্যাট্রাক্টেড আ লট অফ অ্যাটেনশন এটি অনেক দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে অ্যান্ড বিন আ কোজ অফ কনসার্ন এবং চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে ফর ওয়ার্ল্ড লিডার্স বিশ্ব নেতাদের জন্য বিকোজ অফ দ্য প্লাইট অফ প্যালেস্টিনিয়ান প্যালেস্টিনিয়ানদের দুঃখ দুর্দশার কারণে মনে রাখবে বিকোজ যখন খালি ব্যবহার হবে তারপর একটি ক্লোজ ব্যবহার করা হবে অর্থাৎ সাবজেক্ট এবং ভার্ব আর যখন বিকোজ অফ একসাথে ব্যবহার করা হবে তখন তারপরে নাউন প্রোনাউন অথবা একটি ফ্রেজ ব্যবহার করা হবে এ ব্যাপারও আমরা ইনশাল্লাহ গ্রামারের ক্লাসে বিস্তারিত আলোচনা করব দে হ্যাভ বিন ম্যাসিভ ড্যাস পোরাস ইন আফ্রিকা দে হ্যাভ বিন এখানে হয়েছে দেয়ার সাধারণত আমরা যখন ইন্ট্রোডাক্টরি হিসেবে ব্যবহার করা হয় তখন এটার অর্থ নেওয়া হয় না ম্যাসিভ ব্যাপক অনেক ডায়াসপোরাস ইন আফ্রিকা তাহলে আফ্রিকায় অনেক ডায়াসপোরা বা দেশান্তরের ঘটনা ঘটেছে দেখো হ্যাভ বিন তোমাদের মনে একটি প্রশ্ন জাগতে পারে যে হ্যাভ বিন তো ব্যবহার করা হয় ভাইয়া প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সের ক্ষেত্রে কিন্তু এখানে তো তারপর আর কোনো ভার্বও নেই ভার্বের সাথে আইএনজিও নেই দেখো যদি আমাদের বাক্যটি এমন থাকতো দেয়ার আর মেসিভ ড্যাস পোরাস হ্যাভ বিন এর জায়গায় ধরে নাও আর বসিয়ে দিলাম তাহলে দেয়ার আর মেসিভ ড্যাস পোরাস আফ্রিকাতে অনেক দেশান্তর হয় দেশান্তরের ঘটনা ঘটে তো এখন এটা তো আমাদের প্রেজেন্ট সিম্পল অর্থাৎ প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স এখন এটাকে যদি আমরা প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সে নিতে চাই তখন কিভাবে নিব প্রথমে একটি হ্যাভ চলে আসবে প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সের জন্য আর হ্যাভ আসলে যা হয় পরের মেইন ভার্বটির ভার্ব থ্রি অর্থাৎ পাস্ট পার্টিসিপল বসে তাহলে আর এটির পাস্ট পার্টিসিপল কি যেত বি ভার্ব তাহলে বি ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল হলো বিন তাহলে হ্যাভ বিন ঠিক এটাই আমাদের এখানে বসেছে মূলত ছিল দেয়ার আর ধরো প্রেজেন্ট সিম্পলে সেখান থেকে যখন প্রেজেন্ট পারফেক্টে চলে এসেছে তখন দেয়ার হ্যাজ বি হ্যাভ বিন মেইসিভ ড্যাস পোরাস ইন আফ্রিকা আফ্রিকায় অনেক দেশান্তরের ঘটনা ঘটেছে একটা জিনিস তোমরা একটু মনে রাখবে সেটা হলো যখন এভাবে বি ভার্বকে প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সে নেওয়া হয় তখন কিন্তু আমাদের সাধারণত প্রেজেন্ট পারফেক্টের যে অর্থটা একটু আগে কাজ শেষ হয়ে গিয়েছে সেখান থেকে আমরা আরেকটু সম্প্রসারিত অর্থ নিতে পারি যেমন মনে করো জামাল ইজ ইন হসপিটাল জামাল হাসপাতালে এটাকে আমরা যদি এভাবে বলি জামাল হ্যাজ বিন ইন হসপিটাল সিন্স মানডে তখন কিন্তু অর্থ হবে হলো মানডে থেকে অর্থাৎ সোমবার থেকে জামাল হাসপাতালে রয়েছে অর্থাৎ অতীতে শুরু হয়ে এখন পর্যন্ত চলছে যেটা সাধারণত আমাদের প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস অর্থ দেয় সেটা কিন্তু আমরা যখন বি ভার্ব দিয়ে নিয়ে আসবো তখন প্রেজেন্ট পারফেক্ট থেকেও এই অর্থটা নিতে পারবো তাহলে এখানে কিন্তু আমরা এই অর্থ নিতে পারি যে অনেক দিন থেকেই 
আফ্রিকাতে দেশান্তরের ঘটনা ঘটে আসছে প্রচুর দেশান্তরের ঘটনা হচ্ছে টু অর্থাৎ ও আফ্রিকাতেও হচ্ছে ওভার দ্য সেঞ্চুরিজ অনেক শতক ধরে বেশ কয়েক শতক ধরে তাহলে বেশ কয়েক শতক ধরে আফ্রিকাতেও বিপুল দেশান্তরের ঘটনা ঘটছে এই দ্বার বিকজ অফ ও এই দ্বার হয় দেখো আমাদের কিন্তু আবার এই দ্বার অরের ব্যবহার চলে এসেছে এই দ্বার বিকজ অফ ওয়ার যুদ্ধের কারণে অর অথবা বিকজ অফ র্যাভেজেস অফ নেচার র্যাভেজ শব্দের অর্থ হলো ধ্বংস করা আর এটিকে নাউন হিসেবে আমরা ব্যবহার করতে পারি তাহলে প্রকৃতির ধ্বংসের কারণে তাহলে হয় যুদ্ধের কারণে অথবা প্রকৃতির ধ্বংসের কারণে তাহলে যুদ্ধের কারণে অথবা প্রকৃতির ধ্বংস ধ্বংসের কারণে আফ্রিকাতে কয়েক শতক ধরে প্রচুর দেশান্তরের ঘটনা ঘটে যাচ্ছে দেখো আবার কিন্তু খেয়াল করো তোমরা এই দ্বারের পর বিকজ অফ ওয়ার আর অরের পরও বিকজ অফ দ্য র্যাভেজেস অফ নেচার একই ফরমেশনে বাক্য নিয়ে আসা হয়েছে আরেকটা জিনিসও খেয়াল করো বিকজ অফের ক্ষেত্রে আমরা যা বললাম যে তারপর সাধারণত ফ্রেজ বসে অথবা কোনো একটা ওয়ার্ড বসবে কিন্তু ক্লোজ বসবে না এখানে কিন্তু শুধু ওয়ার্ড বসেছে আর বিকজ অফ দ্য র্যাভেজেস অফ নেচার এটিও একটি ফ্রেজ কোনো ক্লোজ বসে নি কিন্তু খেয়াল রাখবে বাট কিন্তু দ্য চিফ রিজন মুখ্য কারণটি প্রধান কারণটি ওয়াই দ্য ফ্যানোমেন কেন এই ধারণাটি অথবা এই বিষয়টি অফ ডায়াসপোরা ডায়াসপোরার কেন ডায়াসপোরার বিষয়টি ইজ অ্যাট্রাকিং সো মাচ অ্যাটেনশন সো মাছ মানে অনেক বেশি মাছ মানে তো বেশি আর সো মানে আরও অর্থ দেয় তাহলে ইজ অ্যাট্রাকিং সো মাচ অ্যাটেনশন কেন অনেক বেশি আকর্ষণ নিচ্ছে এই ডায়াসপোরার ধারণাটি নাও এখন ইজ গ্লোবালাইজেশন এটি হলো বিশ্বায়ন অর্থাৎ বিশ্বায়নের কারণে এখন ডান্স পড়ার বিষয়টি অনেক বেড়ে যাচ্ছে এখন বিশ্বের যে কোনো জায়গাতে মানুষ যখন খুশি চলে যেতে পারে বিশ্বের অনুন্নত দেশগুলো থেকে উন্নত দেশে মানুষ দেশান্তর করে চলে যাচ্ছে উন্নত জীবনের উদ্দেশ্যে সে কারণে এখন গ্লোবালাইজেশনের কারণে আমাদের ডান্স পড়ার বিষয়টি অনেক বেশি ঘটছে দেখো অর্থটি আবার দেখে নেই বা দ্য চিফ রিজন কিন্তু মৌলিক কারণ ওয়াই দ্য ফ্যানোমেন অফ ডান্স পড়া কেন ডায়াসপোরার এই ধারণাটি ইজ অ্যাট্রাকিং সো মাচ অ্যাটেনশন খুব বেশি দৃষ্টি আকর্ষণ করছে নাও বর্তমানে ইজ দ্য রিজন ইজ সে কারণটি হল গ্লোবালাইজেশন বিশ্বায়ন তো বন্ধুরা আমাদের ল্যাসন কিন্তু এখানে শেষ হয়ে গেল তোমাদের বুঝতে কারো সমস্যা থাকলে আমাদের কমেন্টে বক্সে জানিয়ে দাও আমরা তোমাদের জন্য অপেক্ষা করছি যদি আমাদের সামনের প্রতিটি ভিডিও সবার আগে পেতে চাও এখন সাবস্ক্রাইব করে নেওয়া আমাদের ইউটিউব চ্যানেল প্রহর একাডেমি এবং আমাদের ফেসবুক পেজ গ্রুপ ঘুরে আসতে পারো জয়েন করতে পারো প্রহর একাডেমি আজ এ পর্যন্তই